Hallo und guten Tag. Meine Lieben, endlich ist der 3. Januar, das heißt die Celebration, die fünfte Jahreszeit bei Stampin' Up! hat begonnen. Ich stelle euch in diesem Video die äh, beiden neuen Kataloge vor, beziehungsweise den Frühjahr-Sommer-Katalog und die Celebration-Broschüre. Erkläre euch euch äh, auch noch einmal die Celebration, wie funktioniert das Ganze. Und in einem zweiten Video, was dann hinten dran äh, gleich hinterher geschoben wird, zeige ich euch dann die ganzen Produkte aus der Celebration und auch die Produkte, die ich schon hier habe, ähm, aus dem Frühjahr-Sommer-Katalog. Legen wir als erstes mal los mit der Celebration. euch, die die Celebration bisher noch nicht kennen von Stampin' Up! Während der Celebration, das ist so der Zeitraum des Jahres, sage ich mal, äh, wo Kunden besonders viel für ihr Geld bekommen, wenn man es mal ganz genau nimmt. Ähm, es ist so, also als erstes mal die Celebration läuft ab heute, also seit heute vielmehr, 3. Januar 2019 bis zum 31. März 2019. Während dieser Zeit kann man sich zu seiner Bestellung zusätzlich noch Gratisprodukte aus der Celebration Broschüre auswählen. Ich äh, erkläre euch mal als erstes diese beiden Punkte. Diese beiden Punkte findet man an jedem Projekt oder beziehungsweise ein dieser beiden Punkte an jedem Projekt ähm, in dieser äh, Broschüre. Einmal die ersten Seiten sind nur Produkte, wo so ein das ist die Farbe Grapefruit, so ein ähm, ja, Grapefruit-Punkt dran ist. Ich bleibe jetzt einfach mal in der Farbe. Und zwar sind das die Produkte, die man sich aussuchen kann, je Bestellwert von 60 Euro. Dieser grüne Punkt ist an zwei letzten Produkten, die ganz hinten in der Broschüre drin sind, dran. Für, damit man sich dieses Produkt aussuchen kann, benötigt man einen Bestellwert von 120 Euro. Ein kleines Beispiel, wenn ihr einen Bestellwert von 70 Euro habt, ist da einmal 60 Euro drin. Ihr könnt euch ein Produkt aussuchen. Habt ihr einen Bestellwert von 130 Euro, könnt ihr euch zwei hiervon aussuchen, weil es in 130 Euro geht 60 Euro zweimal rein. Oder aber ihr könnt euch ein Produkt ähm, der 120 Bestellwert Kategorie aussuchen, sage ich mal. Wenn ihr eine, einen Bestellwert von 190 Euro beispielsweise habt, könntet ihr euch rein theoretisch drei Gratisprodukte zu 60 Euro Bestellwert aussuchen oder 1 zu 60, 1 zu 120 und so weiter. Es gibt dort keine Grenze nach oben. Ähm, jetzt ist es natürlich so, mal eben irgendwie, wenn ich alles haben will, brauche ich, ich habe keine Ahnung, einen Bestellwert von 500 Euro oder so. Das macht man natürlich nicht mal eben alleine. Ihr könnt natürlich auch euch zusammenschließen. Wenn ihr eine Bastelgruppe habt, schließt euch zusammen, gebt eine Bestellung auf und profitiert davon. Im zweiten Schritt profitiert ihr weiter. Es ist bei Stampin' Up! grundsätzlich so, dass ähm, man ab einem Bestellwert von 200 Euro Shoppingvorteile erhält. Und dabei ist es völlig unerheblich, ob ihr eine Party als Gastgeberin ausrichtet oder beispielsweise mir per E-Mail oder über meine Bestellanfrage, meiner Homepage, eine Bestellung im Wert von 200 Euro sendet. Die Shoppingvorteile gehen nicht nur an Gastgeberinnen im eigentlichen Sinne, also Offline-Partys, sondern auch Einzelpersonen, die Bestellungen aufgeben, können diese oder erhalten diese Shoppingvorteile. Ähm, ab 200 Euro Bestellwert gibt es immer die Shoppingvorteile. Das sind bei 200 Euro 10 Prozent oder ab 200 Euro 10 Prozent. In der Celebration gibt es dann nochmal ein zusätzliches Sahnehäubchen. Zu den ganzen Gratisprodukten erhaltet ihr ab 275 Euro nicht nur eure 10 Prozent Shoppingvorteil, sondern zusätzlich einmalig nochmal 27 Euro dazu. Nehmen wir mal ein Beispiel, ihr habt einen Bestellwert von 280 Euro, dann würdet ihr 10% Shoppingvorteile erhalten, das sind 28 Euro plus 27 Euro aus den, ähm, 
ähm, aus den zusätzlichen Shoppingvorteilen der Celebration. Das wären dann zusammen 55 Euro. Das macht sich schon bemerkbar. Das heißt, es lohnt sich in jedem Fall hinzuschauen. Komme ich auf 275 Euro, frage ich noch irgendwen, der mit mir zusammen was bestellen möchte und dann kann man sich die zusätzlichen Shoppingvorteile auch noch teilen. Die Einstiegsmöglichkeit habe ich schon erklärt in einem Video, nämlich Demo werden in 2019. Ich verlinke euch dieses Video hier oben mal in der Infokarte. Wenn ihr dort draufklickt, macht sich die Infokarte auf und ihr könnt auf das Video direkt. Ich verlinke das aber auch hier unten nochmal in der Infobox. Dort erkläre ich die Konditionen des Einstiegs nochmal. Ich zeige auch nochmal äh, genau die tolle Tasche, die man sich wählen kann, wenn man möchte. Es gibt nämlich zwei Optionen. Einmal die Option 1, der Einstieg ohne Tasche. Einmal die Option 2, der Einstieg mit Tasche. Ohne Tasche ist das Angebot wie immer 129 Euro Starterpaket. Und während der diesjährigen Celebration kann man sich dann für 230 Euro Ware aussuchen. Die zweite Option inklusive der Tasche liegt dann bei 160 Euro. Ähm, die das Starterpaket kostet. Man kann sich immer noch für 230 Euro Ware aussuchen, hat aber zusätzlich noch die Tasche dabei. Ähm, dabei fällt mir gerade ein, Demo werden 2019 in dem Video. Ich suche mir ja immer ein Thema aus. Dieses Jahr war das Thema mein Team. Was machen wir in meinem Team? Äh, wo sitzt mein Team? Was passiert da so? Ähm, es wäre, glaube ich, ganz interessant für die eine oder den anderen, nochmal zu sehen, wie bin ich denn zu Stampin' abgekommen, wie hat sich das bei mir entwickelt ähm, und so. Ähm, ich habe äh, mit Janet Egemann von Stempeline ein Interview gemacht, beziehungsweise sie hat mich interviewt äh, und hat mir diverse Fragen gestellt und wir haben uns ein bisschen nett unterhalten, das ist schon ein kleines bisschen her, das war im Sommer 2017. Ähm, an der Geschichte selbst hat sich aber ja nichts verändert. Auch das verlinke ich euch hier nochmal eben über eine Infokarte äh, und werde das, den Link auch hier unten nochmal zu dem Video einstellen. Schaut einfach mal rein und äh, guckt doch mal, wie sich das so bei mir entwickelt und verhalten hat, wie ich angefangen habe und was mir so im Laufe der Zeit passiert ist. So, dann stelle ich euch noch mal kurz die Projekte, nicht Projekte, die Produkte der Celebration vor. Wir haben hier das Stempelset Süße Grüße für dich. Ähm, geht natürlich in Richtung Geburtstag, kann man aber auch äh, gerne mit Grüßen verbinden für den Nachbarn, für den Postboten, für die Hundesitterin oder Babysitterin, wem auch immer. Die ersten Produkte noch mal eben ganz kurz haben alle diesen Grapefruit Punkt. Das heißt, je 60 Euro Bestellwert könnt ihr euch eins aussuchen. Also das und das zusammen muss eure Bestellung mindestens 120 Euro haben, damit ihr diese zwei Produkte bekommt. Das Organiband im Kombipack, das sind fünf Spulen mit äh, Organza-Band in den Farben Babyblau, Osterglocke, Grapefruit, Heideblüte und Limette. Hierzu passen noch viele andere Dinge farblich aus dem Frühjahr-Sommer-Katalog. Das zeige ich euch nachher. Dann haben wir hier Akzente Schmetterlinge. Das sind Holzakzente. Äh, Schmetterlinge, Blüten und Blätter. Das wiederum passt ganz hervorragend einerseits zu dem nächsten Produkt, nämlich das Designpapier Schmetterlingsvielfalt. Andererseits passt es aber auch ganz hervorragend zu zwei Sets aus dem Frühjahr-Sommer-Katalog, ähm, die auch mit Schmetterlingen zu tun haben. Dieses äh, Schmetterlingsvielfalt, das ist ein wahnsinnig tolles Papier. Ich bin sowieso immer sehr angetan von dem Designpapier von Stampin' Up. Ähm, hierbei ist Ihnen wieder, finde ich, zumindest ein Meisterstück geglückt, denn auf der einen Seite hat man die Schmetterlinge. Ich bin sowieso ein totaler Schmetterlingsfan, muss ich vielleicht dazu sagen. Ich habe das groß gefeiert, dass wir so viele Schmetterlinge wieder im Katalog haben. Ähm, das fand ich sensationell. Auf der einen Seite hat man hier in bunt wirklich Schmetterlinge. Man hat aber auch noch andere Hintergründe. Und die Rückseite dieses Designpapiers ist immer schwarz-weiß. Und das finde ich toll, weil das erhöht die Möglichkeiten um ein Vielfaches. Zwei Rückseiten sind dabei, das zeige ich euch aber noch, wenn ich euch das vorstelle, die äh, zusätzlich auch noch koloriert werden können. Hierzu passt auch äh, wieder ein Projekt oder ein Produkt aus dem Frühjahr-Sommer-Katalog, erkläre ich euch gleich noch. 
Dieses Set hier, da hat mein Mann, also mein Mann bastelt mittlerweile ja mit, so ein bisschen. Und äh, was er aber in jedem Fall immer macht, er guckt sich die Kataloge an, damit er up to date ist, wie er sagt. <lacht> und er hat dieses Set ges gesehen und hat gesagt, Frau, das musst du mir aber unbedingt bestellen. Ich sage, Mann, hast du gesehen, das ist aber alles zum Kolorieren, das musst du dann machen. Ja, sollte gar kein Problem. Ich so, ja, wunderbar. Ich bin also sehr gespannt auf das äh, Projekt, was wir sehen, was Mike dann hier draus machen wird. Den Auftrag hat er schon. <lacht> ähm, Augenblicke der Freundschaft. Im ersten Moment habe ich gedacht, was soll denn der Hahn da? <lacht> wie, wie hängt denn das jetzt hier zusammen? Bin dann aber darauf gekommen, ähm, wenn man sich den englischen Titel anguckt, Home to Roost, und das ist ein Rooster, dann macht das natürlich Sinn. Im Deutschen passt das dann mit der Übersetzung nicht, aber das ist der Hintergrund, warum da ein Hahn drin ist. Ich finde dieses Set sehr schön, das kann man äh, bis auf kreative Grüße, was sich auf den Hahn bezieht, ähm, zu ganz vielen unterschiedlichen Dingen nutzen. Für mich, ich finde die Gräser total toll. Da habe ich schon zig Ideen mit, wo ich diese Gräser im Hintergrund und auch in den Vordergrund mit reinbringen kann. So, dann haben wir als nächstes Metallic Folien Papier in Grapefruit und Kussrot. Das hatte ich mir schon angeschaut auf der Onstage. Dieses äh, Papier hat... Das kann man, das, das kommt so gar nicht rüber. Das muss man, glaube ich, am besten in der Hand halten. Das hat einen Schimmer in ganz vielen Farben und damit kann man echt spielen. Das gibt ganz viele Möglichkeiten, insbesondere wenn man das irgendwo als kleinen Akzent mit reinsetzt. Ganz, ganz toll, kann ich euch sagen. Der Froschkönig ist einer meiner Favoriten. Ähm, ich finde die Frösche süß, ich finde die Sprüche süß, ich finde das Kleinkram und Zeug dazwischen süß. Also das ist einfach nur ein süßes Set. Für mich persönlich ähm, ein paar Kröten für dich. Ich mag Redewendungen und ein paar Kröten für dich in Verbindung mit so einem Frosch ist natürlich total super. Also das ist äh, einer meiner Favoriten. Der absolute Favorit allerdings, äh, nicht nur meiner, sondern auch der bisher meiner Kunden, ist das Stempelset hier, kleiner Wunscherfüller. Ähm, das ist ein reines Sprücheset. set ähm, Für mich sind zwei Sprüche herausragend. Die sind alle toll, aber zwei sind herausragend. Wenn es mal nicht läuft, streu Glitzer drauf. Der ist universell, das kann man immer nehmen, egal worum es geht. Und Frühlingsduft liegt in der Luft, froh Ostern. Wir haben, das zeige ich euch gleich auch noch im Frühjahr-Sommer-Katalog, zwei Ostersets, leider davon ist eins Englisch. Und von daher ist das hier eine ganz tolle Alternative. Aber auch die anderen Sprüche sind echt toll. Also Und kleiner Wunscherfüller, ähm, egal was ihr an Gutschein oder irgendwie verschenkt, macht da den Spruch drauf und äh, dann ist das fertig schon. Ne? Lovely Lettuce, ähm, das ist für mich zumindest ein Set äh, für Menschen, die unglaublich gerne kolorieren, weil genau das kann man hier machen. Kolorieren, bis der Arzt kommt. Und je nachdem, was für eine Farbe ihr nehmt, habt ihr natürlich immer wieder ein anderes Bild. Ich finde dieses Set total schön. Ich weiß noch nicht, ob ich mich daran traue, weil ich übe ja immer noch mit dem Kolorieren. Ich muss mal gucken. Hm? Mal schauen. Hierbei bin ich immer noch ein bisschen hin und her gerissen, muss ich gestehen. Ähm, das Kartenset ab die Post. Ich habe das in, einer, in einem Video schon gesehen. Ähm, da sah das ganz toll aus. Hier spricht mich das Bild nicht an. Ich glaube, deswegen bin ich ein bisschen zurückhaltend. Grundsätzlich finde ich die Idee dahinter total toll. Das ist ein komplettes Kartenset. Da ist also alles drin, was ihr braucht. Ihr habt Umschläge, ihr habt ähm, äh, Karten, ihr habt äh, Sticker zum Aufkleben, ihr habt Blumen zum Verzie Verzieren. Das, was ich ganz witzig finde, da sind noch so kleine Briefmarkenaufkleber mit bei, da sind kleine Büroklammern mit bei, also eigentlich ist alles drin. Ich glaube, mich, mich spricht dieses Bild nicht an. Ich glaube, ich muss mir das einfach mal angucken und werde dann feststellen, das ist total toll. Grundsätzlich sind diese Kartensets immer toll, wenn man eine schnelle Karte braucht. Und dafür sind die super. Das waren alle Produkte, die man bekommt, je 60 Euro Bestellwert. Jetzt haben wir noch zwei Produkte, die man erhalten kann, ähm, je 120 Euro Bestellwert. Das sind einmal die Framelits vom Teekränzchen. Hierzu gibt es im Frühjahr-Sommer-Katalog das passende Stempelset, das nennt sich Tea Together. 
man kann hiermit natürlich unglaublich in, in unglaublich viele Richtungen gehen. Und als letztes Set auch je 120 Euro Bestellwert. Stille Schönheit und genau das ist es, was dieses Stempelset ist. Das ist nämlich eine stille Schönheit. Ähm, das wurde uns äh, auf dem, dem letzten Onstage vorgestellt. Und als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, ja, das ist ganz nett. So, ne? Sind schöne Sprüche drin und man kann auch so ein bisschen in die, oder es geht sehr in die Trauerrichtung. Ähm, braucht man leider ja auch immer wieder. Und dann habe ich mir das nochmal etwas genauer angeguckt und musste feststellen, das Set ist toll. Ähm, das, das gibt einen wahnsinnig tollen Stempelabdruck. Je nachdem, in welcher Farbe man das stempelt, was für einen Spruch man dazu stempelt und eventuell, wie man das auch hinterlegt und aufbaut, hat man wunderschöne Frühlings- und Sommerkarten. Man kann aber natürlich auch mit der Lilie sehr gut das als Trauerkarte nutzen. Ich habe mir das bestellt, ich habe es nur leider nicht hier, weil dem Lager ist leider ein Fehler passiert. Und so habe ich ein anderes Stempelset bekommen, was ich gar nicht haben wollte. Und das ist jetzt noch in der Nachlieferung bei mir. Ich hoffe, das erreicht mich bald, damit ich damit ein bisschen rumspielen kann. Ähm, ja, und das war die Celebration. Und jetzt gehe ich relativ fix, muss ich gestehen, damit das nicht wieder so ein riesen Video wird, durch den Frühjahr-Sommer-Katalog mit euch. Wenn ihr noch keinen Katalog habt und gerne ähm, einen in Händen halten würdet, wo ihr selbst drin stöbern und blättern könnt und kleine Schildchen ranklemmen könnt, was ihr denn alles gerne hättet, dann könnt ihr diesen Katalog bzw. die beiden, Katalog und Broschüre, sehr gerne bei mir anfordern. Geht dazu einfach mal auf meine Homepage www.die-papiertante nf.de. Dort findet ihr unter, dem, unter der Kategorie Bestellen Katalogen. Äh, auf der einen Seite könnt ihr euch die Kataloge dort online anschauen, um mal einen ersten Überblick zu äh, noch zu gewinnen. Ich gehe jetzt ja auch mit euch hier durch. Ähm, auf der anderen Seite könnt ihr darüber aber auch die Kataloge bei mir kostenfrei anfordern. Ähm, jetzt legen wir einfach mal los, würde ich sagen. Also, hier ist das gute Stück und jetzt darf ich ihn endlich öffnen. Auch in diesem Katalog, wie in den meisten Katalogen, gibt es relativ viele englische Sets. Das ist halt darin begründet, Stampin' Up! ist ein amerikanisches Unternehmen. Es wird nicht alles übersetzt. In vielen englischsprachigen Sets sind trotzdem super, super schöne Stempelabdrücke. Ich entscheide mich tatsächlich immer danach, ich kann mit englischen äh, Stempelabdrücken nichts anfangen. Also ich schon, ich spreche sehr gut Englisch und ich verstehe sehr gut Englisch. Aber meine Kunden oder in meinem Freundeskreis ist das halt ganz oft nicht so. Deswegen sind für mich englische Stempelabdrücke in der Regel nicht sehr interessant. Aber ganz viele Sets haben, wie jetzt beispielsweise das hier auf der ersten Seite, All That You Are, hat unglaublich schöne Stempelabdrücke die eben nichts mit Sprache zu tun haben. Ja, hier sind auch englische Sprüche drin, aber wenn ich das mal, und mal ganz ehrlich, hier ist noch ein Happy Birthday mit drin, das kann ich tatsächlich auch äh, in Deutschland nutzen. Happy Birthday versteht, glaube ich, jeder. Ähm, aber nichtsdestotrotz, dieses Set ist einfach wunder, wunderschön und das wird bei mir in jedem Fall auch Einzug halten. Ich habe noch nicht alles, was ich haben will, ich habe mich ein bisschen zurückgehalten, weil eigentlich sage ich immer, ich bestelle mir erstmal nur so, so um die 10 Sets bzw. Stempelsets oder Produktpakete und arbeite da erstmal mit, weil sonst äh, ist irgendwann der Katalog zu Ende, die Produkte sind nicht mehr da und ich habe hier so viel liegen, was ich noch nicht, mit dem ich noch nicht gearbeitet habe und das finde ich einfach sehr schade. Deswegen nehme ich mir meine persönlichen Highlights, meine absoluten Must-Haves erst einmal raus, bestelle mir die, arbeite damit und wenn ich dann noch ausreichend Zeit habe, dann bestelle ich auch noch die anderen Schmuckstücke und streiche die dann und arbeite damit. Und dazu gehört dieses hier zum Beispiel, das kommt auf meine Schmuckstückliste, weil das finde ich wunderschön. Ähm, Ablös genau. Ablösbare Stempel, das ist ein Punkt, ähm, da werde ich euch ein separates Video zu machen, denn mit dem Frühjahr-Sommer-Katalog führt Stampin' Up! eine neue Art der Stempel ein, in Anführungszeichen, eigentlich nicht äh, eine neue Art der Stempel, sondern vielmehr der Stempelhintergründe. Ähm, 
Das betrifft nur Gummistempel. Die Gummistempel bleiben immer noch Gummistempel. Es geht nur um die Rückseiten. Dazu werde ich euch aber noch ein Video ähm, erstellen mit ein paar kleinen Tipps und Tricks, wie man das gut hinbekommt und worauf man achten muss. Legen wir mal los. Auch dieser Katalog ist so aufgebaut, dass es zwischendrin immer solche Produktreihen gibt. Produktreihe bedeutet, es gibt nicht nur ein Stempelset, sondern es gibt auch noch ganz viele Dinge, die dazu passen. In aller Regel findet ihr bei Produktreihen immer, aber auch zwischendrin, unabhängig von einer Produktreihe, sogenannte Produktpakete. Das sind immer solche langen Rechtecke und da ist immer so ein ähm, roter Punkt mit 10% dran. Das sind die Produktpakete, das heißt in diesem Fall besteht das Produktpaket aus dem Stempelset und den Edgelet-Formen, die zu dem Stempelset gehören oder dazu passen vielmehr. Ähm, da sind dann immer im Produktpaket das Stempelset und Framelits, Thinlets oder Edgelets oder auch Stanzen. Es gibt auch Produktpakete mit Handstanzen. Hier drauf solltet ihr immer achten, weil wenn ihr beides zusammen haben möchtet und auch bestellt, dann gewährt euch Stampin' Up 10% auf das Produktpaket. So, fangen wir aber nochmal mit der Reihe in Liebe an. Ähm, das ist, geht natürlich sehr in Richtung <lacht> Valentinstag, aber äh, dieses Set kann man auch einfach nur, weil es nett ist, benutzen. Mit äh, lieben Grüßen benutzen, zur Einladung, äh, zur Hochzeit. Also Herzen oder dieses, ähm, wie soll ich sagen, herzliche mir fällt gerade kein besseres Wortspiel dazu ein, äh, kann man natürlich zu allen möglichen Anlässen nutzen. Wir haben also das Stempelset Definition von Glück, die dazu passenden Edgelets Form Bildschöne Blüten, das zusammen bildet ein Produktpaket. Dann gibt es das <lacht> Designerpapier in Liebe, äh, das ist ein 12x12 Papier. Dann haben wir noch das Geschenkband im Kombi Pack in Liebe. Das sind zwei unterschiedliche äh, Breiten und Farben. Das ist nämlich, jetzt muss ich mal eben gucken, Flamingo Rot und Kussrot. Die spiegeln sich natürlich auch hier im DSP wieder die Farben. Dann gibt es wieder Epoxid-Aufkleberchen, ähm, nämlich in diesem Fall Epoxid-Herzchen in drei unterschiedlichen Größen. Die sind total klasse aus einem ganz einfachen Grund. Die, kann man, die sind klar, also durchsichtig. Ähm, die geben so einen kleinen Akzent. Man kann sie aber auch mit den Stampin' Blends ganz hervorragend kolorieren in einer Farbe, die man dann haben möchte. Und dann sehen die auch nochmal richtig toll aus. Meistens in Produktreihen ist es so, dass es zum DSP korrespondierenden äh, Farbkarton im Set gibt. Immer in drei Farben, acht Blätter je Farbe und so ist es hier zum Beispiel auch. Das Set danach ähm, gehört quasi damit mit zu, mit rein, sage ich mal. Äh, Herzenssache, das geht sehr viel mehr in Richtung Valentinstag, aber ganz ehrlich, Herzen gehen nicht nur zum Valentinstag. Man kann herzliche Grüße senden, man kann herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag senden und man kann natürlich auch herzliche Glückwünsche zur Hochzeit senden. Also Herzen gehen immer. Das Tolle daran ist, auch hier gibt es ein Produktpaket, nämlich ähm, das Stempelset Herzenssache in Verbindung mit den Framelets Formen herzlich bestickt. Das Set muss ich euch zeigen, äh, wenn ich das äh, vorstelle, weil herzlich bestickt heißt es, weil viele dieser Herzen äh, diesen Stickrahmen mit haben. Das sieht sensationell toll aus. Ich bin ja sowieso ein totaler Fan von diesen Stickrahmen-Geschichten. Äh, <lacht> hier sind aber auch noch sehr viel mehr ähm, Herzen mit drin und hier gibt es auch noch, das ist keine Bordüre, sondern, das kann ich gar nicht erklären, ähm, auf jeden Fall total toll. Ich zeige euch das im nächsten Video, wenn ich die einzelnen Produkte vorstelle. Das hier finde ich, ich finde es so, so, so schade, dass das englische Sprüche hat. Ähm, das ist ein sehr kindliches Set, nennt sich Hey Love, hat unfassbar süße kleine Tierchen dazwischen. Also dieser ähm, Gorilla, den finde ich süß. Ich finde das Krokodil aber auch total niedlich. Oder dieses <lacht> mit dem richtigen Spruch und den richtigen Texten. Äh, dieses kleine Stinktier, das so Herzen wegwirft, finde ich sensationell süß. Bei mir hat es das zumindest nicht auf die Liste geschafft, obwohl die echt süß sind wegen der Sprüche. Wer weiß, wenn ich noch Zeit finde, werde ich mich da noch drum kümmern, ganz bestimmt. Kletterrosen. 
Kletterhosen ist ähm, ein Set, das, das es auch im Produktpaket gibt, nämlich mit den Thinlitzform Rosenspalier. Ähm, dieser Rosenspalier oder diese Thinlitzform haben tatsächlich so einen Spalier dazwischen, der eine ganz tolle Ausstanzung im Hintergrund ergibt. Ähm, ja, hier sind noch schöne Sprüche mit drin. Äh, diese beiden sind in den Framelits mit drin. Das ist hier so grau hinterlegt. Daran sieht man, dass es äh, da passende Oh, es sind keine Framelits, es sind Thinlits drin sind. Okay, das hier ist ein, ein Schmuckstück für mich. Also hier habe ich mich, das habe ich gesehen und habe gesagt, das ist es. Das war das erste, was ich mir mitbestellt habe. Die Produktreihe Blütensinfonie. Auch da gibt es wieder einiges äh, Korrespondierendes zu. Einmal das Stempelset Grund zum Lächeln. Dazu passen die Framelits Blütenromantik. Und ich kann euch sagen, das ist der Knaller. Das ist so ein schönes Set. Die Framelits sind sensationell. Ähm, ich habe sie, als ich es ausgepackt habe, hier im Katalog ist es ja immer etwas klein. Als ich es ausgepackt habe, habe ich gesehen, da sind vier Blätter drin, die so toll aussehen. Ähm, diese weiß hinterlegten in diesem Fall, dazu gibt es, ähm, zu den Stempeln gibt es Framelits. Ähm, es gibt noch eine, ähm, eine Bordüre, sage ich mal. Also das, das Set ist einfach toll. Ihr hört schon, ich bin total dreistert. Ähm, die Sprüche da drin sind total schön. Also das, ist, das war absolut meins und da werde ich auch ganz viel mit arbeiten. Das geht aber auch noch weiter. Das besondere Designpapier Blütensinfonie ist auch der Knaller. Besonders ist das Designpapier deswegen, weil es bedrucktes Pergamentpapier äh, mit drin hat. Es gibt ein Farbkarton-Set in 12x12, nicht in A4. Dann haben wir ein super schönes, ganz filigran, leichtes Band. Ich bin, ihr seht schon, ich, ich finde gar nicht so viele Adjektive, wie ich gerne hätte. Also ich bin total begeistert von dieser Reihe hier. Also Geschenkband in Blütenrosa und Flüsterweiß. Das Geschenkband ist weiß und äh, die Kanten sind in Blütenrosa gefärbt. Sieht total süß aus. Dann gibt es noch Accessoires mattierte Blüten, die sind selbst klebt, die kann man noch mit aufbringen. Ähm, es gibt Siegelblütensinfonie. Ich fand die Idee total witzig, auch gerade wenn ich das hier an den Projekten sehe. Allerdings muss ich gestehen, ich habe sie mir nicht bestellt, weil sie Gold sind. Und ich mag einfach kein Gold. Wären die Silber oder Kupfer, wären die sofort bei mir auf dem Schreibtisch gewesen, aber so leider nicht. Okay, aber das ist Geschmackssache, da kann ja jeder wählen, wie er möchte. Und es gibt, ein Tiefenpräge, es gibt eine Tiefenprägeform Spitze. Das muss ich euch zeigen, wenn es ähm, ausgestanzt ist. Das sieht total toll im Hintergrund aus. Hier bin ich auch total traurig, dass es das nicht äh, auf Deutsch gibt. Ähm, ein ganz schickes Set kann man mit Sicherheit, gerade was die, dieses Bild von hinten angeht, gut kolorieren, aber ich werde es mir wahrscheinlich nicht bestellen aufgrund der ganzen englischen Sets. Okay, das ist halt manchmal so. Hier haben wir eins der Highlights. Das wird auch gestreichelt. Die Produkte sind schon gestreichelt worden. Ähm, voller Schönheit. Voller Schönheit besteht aus dem Stempelset und den Thinlitzformen Schöne Schmetterlinge. Das muss ich euch zeigen. Das ist so vielfältig und so umfangreich. Das sind 20 Stanzformen. Was ich sensationell finde, ist diese Lagentechnik, die man damit machen kann. Zeige ich euch jede Menge von, weil das ist wirklich nur toll. Das Stempelset selbst ist auch total toll und vielseitig. Man hat schöne Sprüche, man hat die Schmetterlinge, man hat diese drei Hintergrundstempel. Und diesen hier, diese Ranke für den Hintergrund, finde ich auch toll. Habe ich genutzt, als ich meine Kataloge an meine Kunden verschickt habe. Daher kennen die den schon. Wie gesagt, Produktpaket gibt es dazu. Und hier war ich schockverliebt. <lacht> Normalerweise, wie ich eingangs gesagt habe, äh, englische Sets ist immer so ne, schwierig. Hier waren mir die englischen Sprüche total egal. Das ich, ist, ist mir gar nicht aufgefallen. Das ist so süß. Das ist so... Das ist einfach nur süß. Ich muss gestehen, ich finde die Vorstellung hier mit diesen knalligen Farben nicht so toll. Ich bin halt nicht so knallebunt, das ist nicht unbedingt meins. Muss ich aber ja auch nicht machen. Etwas andere Farben gewählt und schon ist das mein Set. Ähm, hierzu gibt es ein Designpapier, 
was natürlich knallebunt ist, klar. Ich glaube, je nachdem, für wen man das benutzt, dann kann man ja auch knallbunt nehmen, so ist es ja nicht. Es gibt ein Farbkarton-Set ähm, dazu, es gibt Nadel und An Anhänger, so süß. Ähm, die muss ich mir nochmal angucken, wie das funktioniert. Ähm, Habe ich leider nicht in der Hand gehabt und ich finde die kleinen Bilder, das ist immer etwas schwierig, das zu sehen. Das muss ich mir nochmal angucken. Das Wendeband in Jade und Apfelgrün ist total schön, das ist am Rand auch noch bestickt und absolutes Highlight hierbei, weil das passt so super gut, sind die Süßigkeitenbecher. Die haben eine ganz, ganz tolle Größe, kann man super toll bestempeln, kolorieren, besprühen, was man da nicht alles bekleben mit DSP, was man da nicht alles mitmachen kann. Ich freue mich schon drauf, wenn ich damit arbeite. Achso, und äh, natürlich hier gibt es, <lacht> das vielleicht noch das Wichtigste dabei, Stempelset. Ich bin schon so geflasht von dem Stempelset. Ähm, Stempelset ist das eine, aber natürlich gibt es auch noch die Framelets dazu. Das heißt, alles, was hier weiß hinterlegt ist, auch das hier, ähm, kann man dann mit den Framelets ausstanzen und noch mehr. Da sind noch ein paar äh, mehr Sachen drin ähm, an Bonbons. Wir haben äh, das hier zweimal und dann gibt es noch unterschiedliche Bonbons. Also total toll. Ich freue mich da schon riesig drauf, da endlich mit zu spielen. Geburtstagsmix, ähm, das ist etwas, was man überall im Prinzip drauf stempeln kann. Man hat für jeden, äh, für jede Altersklasse quasi einen Spruch. Ähm, wir haben ja Januar und im Januar beginnt ja bekanntlich das neue Jahr und das neue Jahr ist pickepacke vollgepackt mit allen möglichen Geburtstagen und so wird dieses Set mit Sicherheit im Laufe des Jahres auch ganz viel zum Einsatz kommen. Lächeln aus Papier, da finde ich schon den, den Titel so schön. Ich habe anfangs ein kleines bisschen gehadert, weil ich dachte, oh, jetzt nur Sprüche ist ja irgendwie... Dann habe ich mir das nochmal angeguckt und habe gesagt, okay, das ist meins. Auf der einen Seite sind das große Sprüche, die ich ja sowieso mag. Auf der anderen Seite sind es schöne Sprüche. Hier kommt ein Lächeln aus Papier mit lieben Grüßen von mir. Das ist... Na, ich bin die Papiertante. Wenn ich das Set nicht nehme, dann das ist so Quatsch. Ähm, und was noch hinzukommt, diese großen ähm, Wörter sind in äh, Distinctive, also in, diesem, in dieser 3D-Optik. Das sieht bestimmt sensationell aus. Ich habe noch nicht damit gestempelt. Ich habe schon hier, da ist mein Häkchen. Ähm, aber ich habe noch nicht mit gestempelt. Aber ich bin mir sicher, das sieht sensationell aus. Hier unten Birthday Chair. Ach, das ist wieder so ein Set. Also ich weiß nicht, ob es das Stempelset wird, weil es sind wirklich nur englische Sprüche. Ähm, diese drei Sachen sprechen mich jetzt nicht so extrem an. Aber die Edgelets Formen sind echt sensationell. Das sieht man hier ganz gut. Man hat so eine Geschenkpaketreihe, die man mit diesen Edgelets machen kann. Oder auch so eine Cupcake-Reihe, die ist jetzt hier nicht drauf. Also die finde ich schon toll. Ich muss mal gucken, kommt auf meine Schätzeliste. Ähm, wenn ich dann noch Zeit habe, dann werde ich damit auch noch ein bisschen spielen. Aber das, die finde ich echt toll. Ich muss mal gucken. Hier habe ich schon in, meinem, äh, in meiner Monatsumfrage oder im Rahmen meiner Monatsumfrage euch ein Projekt, eine Karte mitgezeigt. Äh, Kuchen ist die Antwort, nennt sich das Stempelset. Dazu gibt es eine Handstanze, nämlich die Elementstanze Torte. Und ich finde das Set echt toll. Ich stehe sowieso total auf Handstanze, weil das so schön schnell geht. Und es ist vielseitig insofern, man kann erstmal Geburtstagskuchen aber dadurch, dass die Torten so unterschiedlich sind, kann man die auch super zur Hochzeit nehmen. Je nachdem, wie man das gestaltet. Die kann man nur ausstanzen und aufbauen. Man kann sie nur stempeln. Man kann sie etwas seichter stempeln und dann einen Hintergrundstempel draus machen. Man kann es embossen. Jede Menge Möglichkeiten. Ich finde das Set wirklich, wirklich schön. Das war eins der ersten, die ich mir mitbestellt habe. Und äh, da werde ich mit Sicherheit auch ein bisschen noch was mitmachen. Geburtstagsworte. Na, ja, hm, eigentlich finde ich es ganz schön, muss ich gestehen. Ähm, bei dem hier bin ich mir noch nicht so ganz sicher, aber ich glaube, das kommt so ein bisschen davon, dass ich die Blumen nicht so ganz schick finde. 
Den hier finde ich richtig toll. Auch das hier kommt auf meine Schätzeliste, weil es hat natürlich den ganz großen Vorteil, das sieht man hier an den äh, Beispielprojekten, man hat einen Stempel auf einer Karte, Karte fertig, man koloriert das, wie man es möchte und dann hat man eine wirklich tolle Karte. Das sieht auch echt gut aus, aber ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Das kommt auf meine Schätzkarte, äh, Schätzeliste und äh, wenn ich noch Zeit dazu finde, dann werde ich das bestimmt ausprobieren. Wir wollen mal gucken. Hier haben wir ein komplett Kartenset blühende Grüße. Kartensets sind immer für die Menschen sehr interessant, die aus, ich sage jetzt einfach mal, zwei Schubladen kommen. Die eine Schublade sind diejenigen, die gerade anfangen mit dem Stempeln, mit dem Arbeiten mit Papier. Da bietet sich so ein Komplettkartenset extrem an. Man hat alles, was man braucht. Man braucht kein zusätzliches Papier oder man muss nichts mehr schneiden oder sonst irgendwas. Man hat Umschläge, man hat Karten, man hat Sticker, man hat ein Stempelset, man hat einen Acrylblock und man hat ein kleines Mini-Stempelkissen. Das heißt, man kann alles damit machen, so dass man seine Karten fertig hat. Und es ist auch ein kleines Stempelset mit dabei. Das heißt, man kann diese Karten für sich gestalten. Das ist alles fertig. Diese Blumen sind alle Sticker, die kann man aufbringen und man kann auch gleich noch stempeln. Hier ist drin Überraschung für dich, ganz lieben Dank, ein kleiner Geburtstagsgruß und Glückwunsch, äh, ein Grund zum Feiern, was natürlich auch ein recht individueller Spruch ist. Die eine Schublade, diejenigen, die gerade erst anfangen, die andere Schublade, diejenigen, die durchaus viel basteln, aber wenig Zeit haben. Ich habe solche Kartensets immer ganz gerne mal in der Schublade, weil wenn ich spontan irgendwo hin muss und dringend noch mal irgendwie eine Karte zum Geburtstag brauche oder eine Karte, wo es einen Grund zum Feiern gibt als Beispiel, dann kann ich die mal eben schnell zusammenbauen und habe eine Karte. Und muss mich nicht noch eine Zeit hinsetzen, mir was überlegen, zig unterschiedliche Dinge rausholen. Das geht sehr schnell. Ich sag mal, das sind so die beiden Kategorien, wofür ich es immer äh, ganz gut finde, so ein Kartenset. Wenn es einem denn gefällt, das ist immer die Voraussetzung, ähm, zu Hause zu haben. Ich werde mir, das ist auch wieder so ein Set, das finde ich sehr schön. Das werde ich mir in die Schublade legen und ähm, da kann ich dann, wenn es mal schnell gehen muss, mal eben eine schnelle Karte machen. Alles, was Freude macht. Ähm, dieses Set hat mich anfangs eigentlich gleich angesprungen, aus einem ganz einfachen Grunde. Ich mag diese Two-Step-Stempel. Da Ich habe so viele Möglichkeiten damit. Hier ist viel drin, hier sind schöne Sprüche drin. Ich habe Hintergrundstempel mit bei. Das ist grundsätzlich ein Set, was einfach schön ist und vielseitig ist. Und sowas kann man immer gut gebrauchen. Die Sprüche da drin sind auch toll. Ähm, ja, und eigentlich, wie gesagt, alles drin, was ich brauche. Von daher, mein Haken ist dran, ich habe es mir bestellt. Hier haben wir ein äh, Projektset, alles was Freude macht. Das gehört in Anführungszeichen mit dem Stempelset zusammen. Ähm, hier ist wieder alles drin, was man so braucht. Karten, Umschläge, Sticker, alles mögliche. Und in Verbindung mit dem Stempelset hat man dann halt auch noch gleich die richtigen Sprüche dazu. Auch sowas ist wie das hier einfach gut da zu haben, wenn man schnelle Karten haben möchte. Und ihr müsst euch, wenn ihr so etwas bestellt, so ein Projektset oder so ein Komplettkartenset, immer mal angucken, gefallen euch die Farben, spricht euch das an und was für Leute habt ihr, wo ihr es hin verschenken wollt, kommt das gut hin. Aber normalerweise ist das eigentlich immer so, dass man es gut verschenken kann. Bei diesem Set, muss ich gestehen, habe ich echt gejammert, dass das nicht auf Deutsch ist. Also grundsätzlich ist das auch wieder so ein Set, das kommt auf meine Wunschliste, definitiv. Ähm, die Stanze, äh, Elementstanze Vasen haben wir, die gibt es schon, ähm, die ist im äh, Jahreshauptkatalog mit drin. Das ist einfach nochmal eine Erweiterung mit den Stempeln. Für diejenigen, die die äh, Handstanze noch nicht haben, kann man das natürlich gleich miteinander verbinden. Hier sind noch mal, ähm, hier ist ein Two-Step mit drin, was mich so ein bisschen hadern lässt, ob ich es mir nicht doch gleich bestelle. Wie ich gerade gesagt habe, Two-Step stehe ich total drauf. Ne? Ähm, gibt noch mal mehr Möglichkeiten. 
Ähm, ich, ja, ich weiß noch nicht. Also, ich habe es etwas weiter nach oben auf meiner Wunschliste äh, durchaus draufstehen. Ich muss mir das nochmal angucken, ob ich mir das gleich bestelle oder doch noch ein bisschen nach hinten schiebe. Grundsätzlich finde ich das schön. Gerade auch mit diesem Two-Step und äh, die, die ja, eher frühlingshafteren äh, Muster auf den Vasen. Und eigentlich finde ich es sehr schön. Ich finde es echt schade, dass die Sprüche in Englisch sind. Aber gut, es ist so. Die nächste Produktreihe ist Blütenfeuerwerk. Das, da ist Nameprogramm, kann ich euch sagen. Das ist knallebunt. Das ist, das ist so knallebunt. Wir haben dieses, ähm, diese Produktreihe auf der äh, letzten Onstage präsentiert bekommen. Und waren alle so, oh, oh Gott, oh Gott, was ist das denn? Das ist aber mal bunt. Ähm, ich habe eigentlich für mich bei der Onstage gesagt, na, hm, nee. Ist irgendwie nicht so meins. Also das Stempelset ist echt schön, aber das DSP, das ist mir zu bunt. Und dann sind wir da etwas weiter reingegangen. Die Demonstratorin, die das ähm, auf dem Onstage äh, vorgestellt hat, hat auch etwas sehr, sehr Pfiffiges gemacht, kann ich euch sagen. Die ersten Projekte, die sie gezeigt hat, waren knallebunt, weil dieses Ding ist in knallebunt. Und dann hat sie das Stempelset nochmal in Pastelltönen gezeigt und damit hat sie mich gehabt. Ähm, jeder oder meine Kunden haben von mir, die den Katalog geschickt bekommen haben im Dezember, ich lege immer ein kleines Kärtchen mit bei, ähm, in diesem Jahr war da so ein Samenkonfetti mit bei und ich erkläre dann immer noch mal ganz kurz, habe dann einen kleinen Text hinten drauf und äh, die kennen dieses Set schon, weil dieses Set habe ich für dieses Kärtchen benutzt, allerdings in Pastelltönen und das ist echt schön, das sieht wirklich, wirklich schön aus. Ähm, dazu gehören vier äh, kleine Mini-Stanzen. Das bildet ein Produktpaket. Ähm, diese kleinen Mini-Blüten sind total toll. Es gibt ein, eine tricky Sache da drin. Nämlich, äh, das sind drei Blütenstanzen und eine, das ist keine Blüte. Was es damit auf sich hat, erkläre ich euch, wenn ich die Produkte vorstelle. Hierzu gibt es natürlich noch ein Farbkarton-Set. Es gibt ein Satinband in Calypso. Es gibt Lackakzente in fünf knalligen Farben natürlich. Und sensationell ein Prägeformer, äh, Prägeform, eine, jetzt habe ich es, Moment. <lacht> eine Prägeform, äh, Punkt für Punkt. Und die ist toll. Die ist echt richtig, richtig toll. Die sieht so witzig aus. Die habe ich auch bei meinem Projekt mitgenommen und da zeige ich euch auch mal was mit, weil die ist echt toll. Und die kann man zu jedem Anlass nehmen. Hat nicht unbedingt was mit Blüten zu tun. Auch das hier, mh, wir haben hier ein Kartensortiment Erinnerungen und mehr für Scrapbooker. Allerdings auch äh, kann man diese Karten natürlich als Kartenauflage nehmen, äh, so dass man, das sieht man hier ganz gut, da braucht man nicht mehr viel machen. Allerdings dran denken, knallebunt. Das Ding heißt nicht ohne Grund Blütenfeuerwerk. Was ich aber mir, also das habe ich nicht, das ist mir einfach zu bunt. Was ich mir aber, ich habe es gesehen und habe sofort gesagt, jo, hier, wo ist die Artikelnummer, ran damit. Das sind die Karten und Umschläge hierzu. Weil wenn das nicht Norden ist, dann weiß ich auch nicht. Ähm, ich bin ja für alles zu haben, was irgendwie in den Nordbereich geht. Ähm, die Karten sind in Marineblau, die ähm, Umschläge sind weiß mit Marineblau gestrichelt. Wenn das nicht Norden ist, dann weiß ich auch nicht. Stelle ich euch aber noch weiter vor. Hier haben wir ein Set, das sehr, sehr, sehr umfangreich ist. Wir haben ein Stempelset mit 51 Einzelstempeln und wir haben dazu Framelets mit 24 Stanzformen. Beides zusammen bildet wieder ein Produktpaket, wo man dann 10% ähm, Preisnachlass drauf bekommt. Und was toll ist, allein nur mit dem Stempelset kann man unglaublich viele Kombinationen stempeln und eigentlich alles abdecken, was es so gibt. Und zusammen mit den äh, Framelets-Formen ist das der, der absolute Knaller, weil das sind halt diese ähm, Schriftzüge, die man ausstanzt die man ähm, 
in der Eclipse-Technik, wenn ihr das kennt, übereinander stapeln kann, sodass es einem entgegenkommt, die man, äh, hier ist es auch, in Folie mit ausstanzen kann, die man, also man hat zig Möglichkeiten. Unglücklicherweise, das ist mir bei einem anderen Set noch passiert, habe ich hier nur das Stempelset, aber nicht die Framelets. Das muss ich also noch machen. Das werde ich auch jetzt so schnell nicht rankriegen. Ich werde euch das Produktvideo jetzt ganz zeitnah bringen und ich mache meine Bestellung erst morgen. Werde ich euch dann in einem Projekt irgendwann vorstellen und nicht bei der gesamten Produktvorstellung. Glücksfälle, das ist so ein Allrounder, sage ich mal. Das Stempelset wirkt jetzt erstmal ganz unspektakulär. Was ich ganz toll finde, ist Einspruch hier drin. Kalorien zählen nicht, wenn eine Kerze drin steckt. Super, ich stecke jetzt über eine Kerze rein. In eine Pizza, in einen Schokoladenriegel. Überall kommt eine Kerze rein und dann kann ich mich mal auf diesen Spruch wieder verweisen. Aber nein, ich finde den, find den Spruch wirklich, wirklich süß. Ähm, hier sind so ein paar Kleinigkeiten drin. Ich finde es schön, dass hier so ein Kleeblatt mit drin ist. Das kann man immer sehr gut äh, benutzen. Ähm, hier sind an sich äh, viele Sprüche mit drin, äh, aber auch äh, kleine Bordüren, kleine Akzente, die man mit stempeln kann. Was aber das Highlight dieser Seite hier ist, und das habe ich anfangs völlig übersehen, weil mich dieses Stempelset so in den Bann gezogen hat, gerade auch mit diesem großen Spruch, das ist ein Produktpaket, nämlich das Produktpaket Glücksfälle. Wir haben einmal das Stempelset und wir haben einmal die Framelits Form bestickte Rechtecke. Und die sind eigentlich das Highlight. Wir haben ähm, im Jahreshauptkatalog Kreise, Ovale und Quadrate, aber keine Rechtecke. Man kann auch mit einem Quadrat über eine bestimmte Technik im, äh, durch die Big Shot ein Rechteck produzieren. Aber man muss halt immer dran arbeiten und produzieren und mit Trick 17 arbeiten. Jetzt kann ich mir ein Rechteck ausstanzen und dann auch noch ein besticktes Rechteck, was sowieso zehnmal toller aussieht als ein normales Rechteck. Schwer begeistert. Auch da, das ist nämlich das zweite Set, wo ich den Fehler begangen habe. Das habe ich, das habe ich vergessen. Das muss ich mir unbedingt, das ist auch morgen mit auf meiner Liste drauf, das wird morgen noch mitbestellt. Hier kommen wir jetzt zu einem ähm, Stempelset, wo ich ganz ehrlich sagen muss, kann ich nichts mit anfangen. Ähm, es sind englische Sprüche, ähm, Flowering Desert. Ich bin mir ziemlich sicher, die, die Stempelabdrücke werden echt gut aussehen. Aber Kaktus, Entschuldigung, kann ich nichts mit anfangen. <lacht> da bin ich raus. Wird mit Sicherheit der eine oder andere sagen, was? Das ist doch total toll für... Mir fällt da im Moment nichts zu ein. Hier kommen wir zu den äh, beiden Ostersets. Das finde ich echt super, 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 super schade, dass das nicht auf Deutsch ist. Aber nichtsdestotrotz, wenn, also ich werde mir dieses Set noch bestellen, nämlich für Ostern. Ähm, diese Stempelabdrücke mit den Enden und ach, ich finde dieses Eichhörnchen so süß. Mit dieser Blüte ist finde ich total süß. Auch der kleine hat, also ist einfach süß. Und hierzu dann alternativ aus dem Stempelset der Celebration, aus dem Wunscherfüller, den Stempelabdruck und fertig ist meine Osterkarte, finde ich total toll. Hier, ich bin immer so ein bisschen hin und her gerissen, das ist ein, ähm, ein christliches Set. Ostern ist ja auch ein christlicher Feiertag, ist soweit ja in Ordnung. Ich bin da nicht so christlich angehaucht, sag ich mal. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ich finde die Stempelabdrücke und auch das Ostern, finde ich wirklich, wirklich hübsch. Also unter Umständen kombiniere ich auch diese beiden miteinander. Ich muss mal gucken, dazu muss aber Ostern erstmal etwas näher rücken. Hier bin ich auch total traurig, dass dieses wahnsinnig tolle Set äh, nicht auf Deutsch ist. Insbesondere auch mit dieser geschwungenen Schrift bzw. geschwungene Buchstabe am Anfang finde ich so so schön. Hätte man das nicht auf Deutsch machen können, das wäre so toll gewesen. Der Baum ist toll. Man kann ähm, das natürlich gerne in so, so Trauerrichtung, ähm, da kann man den Baum natürlich auch nehmen und einen anderen Stempel dazu äh, nehmen, ganz klarer Fall. Man kann das aber auch so schön 
ähm, als Gruß nehmen. Ich finde diesen Baum so toll und das gibt auch so viel Raum für Koloration. Auch die Vögel damit bei. Also das steht auf jeden Fall auf meiner Wunschliste mit drauf. Aber ach, da habe ich auch, das fand ich so, so schade, dass das nicht auf Deutsch ist mit diesem tollen Wortbeginn. Also es ist echt toll. Naja, gut. Man, man kann nicht alles haben, aber wenn ich noch zu komme, also das wird mit Sicherheit auch da mit drin sein. So, kommen wir ähm, zu der Tierfraktion. Hier haben wir wieder leider ein englischsprachiges Set, aber für Katzenfreunde, die Katzenhandstanze ist im Jahreshauptkatalog erhältlich, die kommt aus dem ähm, letzten ähm, Herbst-Winter-Katalog, also von 2017. Da gab es die Katzenstanze, die ist dann übernommen worden. Hier sind noch so ein paar Kleinigkeiten mit drin, die unabhängig von der Sprache sind. Und halt eben auch die englischen Sprachstempel, ist aber nicht ganz so dramatisch. Für Katzenfreunde ganz, ganz toll. Hier meine Fraktion für Hundefreunde. Ich muss gestehen, ich habe das Set gesehen und ganz viele haben sich schon drauf gestürzt. Da gehört eine Handstanze zu. Ähm, da ist in der Handstanze ist der Hund und dieses Herz mit drin. Ähm, ich muss gestehen, ich finde das Set mittlerweile ganz süß. Ich war total enttäuscht aus einem ganz einfachen Grund, was total bescheuert ist. Aber ich war enttäuscht, weil dieser Hund sieht nicht so aus wie meine Hunde. Und dann fand ich das doof. Ich habe mir das angeguckt, man, braucht doch keiner. Sieht nicht aus wie Lucien, sieht nicht aus wie Luca, brauche ich nicht. Total bescheuert, ich war mucksch, ne? Aber tatsächlich, das ist ein ganz süßes Set und man kann gerade für Hundefreunde ganz, ganz viel mitmachen. Und ähm, die Ausstanzung ist toll, die Sprüche da drin sind toll, da ist noch eine Hundehütte mit bei, also eigentlich alles richtig gemacht. Außer, dass der Hund halt nicht aussieht wie einer von meinen beiden, da war ich halt mucksch. Na gut. Hier haben wir relativ unscheinbar, das, das, ich finde, das geht so ein bisschen unter bei diesen beiden Sets, die so nach vorne kommen durch die Tiere, die einen da gleich anspringen. Das ist eine ganz, ganz süße Stanzbox. Und diese Stanzboxen äh, haben wir bisher im Herbst-Winter-Katalog und auch im Jahreshauptkatalog ist eine drin. Die gehen, finde ich, immer so ein bisschen unter. Die sind nämlich eigentlich echt toll. In so einer Stanzbox ist immer alles drin, was man braucht. Da ist eine Handstanze drin, da ist ein Stempelset drin, da ist ein Acrylblock drin, da ist ein ähm, kleines Mini-Stempelkissen drin und da sind vier Ak ähm, nicht Acryl, <lacht> Aquarellstifte drin, die es nur hier drin gibt, die es sonst nicht gibt. Ähm, das Stempelset mutet sehr kindlich an, aber ist total süß. Mit der Stanze kann man, die kann man natürlich auch noch mal fix verändern, indem man entweder oben das Gewellte abschneidet und nur unten Gewähltes hat oder das Gewellte unten leicht abschneidet und nur oben Gewähltes hat. Ähm, es gibt viele Möglichkeiten. Ähm, was ich ganz süß finde, sind die Sprüche da drin. Zum Beispiel, äh, du bist toll, alles Gute mit H geschrieben, weil eine Eule drin ist. Herzlich willkommen. Äh, für dich, äh, tierischen Dank und mach mal Pause mit einer Schildkröte, ist schon ziemlich süß. Natürlich, ähm, die Stempel kann man auch losgelöst von diesem Text hier benutzen, wo immer man das möchte, ähm, aber sie passen halt genau auf diese Stanze drauf. Also die nicht aus dem Auge verlieren, diese Stanzbocken sind wirklich, wirklich süß. Ach, jetzt kommt wieder ein Highlight-Set. Die Produktreihe Gartenglück, bestehend aus Schmetterlingen, jede Menge Schmetterlinge mit ganz tollen Sprüchen dabei. Diese dunklen ähm, sind ja die, die, die Stempel für das Innere, sage ich mal. Ich kann es jetzt gerade nicht anders beschreiben. Ähm, man kann, die hier sind ja alle weiß hinterlegt, denn es gibt eine Handstanze dazu. Äh, diese Stempel sind immer zusammen, also zwei Motive. Man stempelt das zusammen ab und das ist exakt der richtige Abstand, um es auch zusammen auszustanzen. Ähm, die hier kann man dann getrennt voneinander in unterschiedlichen Farben hier reinstempeln. Genauso wie bei den kleinen. Dazu, es ist ja eine Produktreihe, <lacht> gibt es Designpapier in 6x6 in äh, fünf Farben. Und da passt beispielsweise auch ganz hervorragend das Organdi-Band zu aus der Celebration. Da sind nämlich drei Farben äh, 
gleich zur Celebration, zum Ce Celebration Produkt. Es gibt ein Flachsband, das zeige ich euch auch, weil das hat eine ganz tolle Qualität und fasst sich unglaublich gut an. Ganz toll, um Akzente zu setzen. Selbstklebende Pailletten Gartenglück, da kann ich euch nur noch die Hälfte von vorstellen, die andere Hälfte habe ich schon verballert. <lacht> die sind echt toll und ganz süß. Und ähm, ein passendes Farbkarton-Set dann dazu. Produktpaket habe ich, glaube ich, erwähnt, ähm, wenn man Handstanze und Stempelset zusammennimmt. Schmetterlinge gehen immer zu jedem Anlass und tatsächlich, äh, das ist nicht nur eine reine Frauensache, da kann man auch Männerkarten mitgestalten. Also kein Problem. Ah, so. ähm, hier hadere ich auch noch mit mir, muss ich gestehen. Ich finde das, das Set wirklich toll. Wundervoller Kolibri. Ähm, es gibt eine, ähm, es gibt Framelets dazu, die grau hinterlegten sind dann mit den Framelets auszustanzen. Und es gibt noch ein Framelet, das macht so einen gelochten Hintergrund. Das sieht man hier in, der, in dem Beispielprojekt. Das sieht total toll aus und ich bin mir sicher, da kann man ganz viele unterschiedliche Dinge machen und mitspielen. Ich glaube, das, das sieht wirklich toll aus. Ich hadere im Moment noch ein bisschen mit mir, weil das ist wieder ein sehr stark geprägtes Set durch Koloration. Sieht natürlich toll aus. Ich, es steht auf jeden Fall auf meiner Wunschliste. Ich muss gucken, ob ich dazu komme. Aber gerade auch die, die Framelits sind echt toll. Ich muss gucken. Auf jeden Fall ein wunderschönes Set. Auch hier hadere ich mit mir. Äh, Beach Happy, das ist schon toll. Mit der Palme und mit den, mit den Kleinigkeiten. Und man kann echt einiges mitmachen. Das ist echt schön. Aber dann sind wieder die englischen Sprüche dabei. Und ach, ich weiß auch nicht. Ich bin immer so ein bisschen hin und her gerissen. Aber grundsätzlich finde ich, find ich das Set schön. Und ich habe halt viele Möglichkeiten. Da fallen mir auch gleich ein paar Sachen äh, im Sommer ein, wo ich was kombinieren kann und ach, das steht auf jeden Fall auf der Wunschliste. Na. Bei diesem Set, äh, bei der Produktreihe aus dem Nähkästchen, muss ich euch sagen, mh, das ist nicht meins. Das ist ähm, auf jeden Fall gedacht für Menschen, die mit Handarbeit, mit Wolle, mit Stickereien Arbeiten. Für die ist das perfekt. Das ist ein Distinctive, das heißt, wenn das gestempelt ist, sieht das tatsächlich aus, als wenn das gestickt ist. Ähm, es sind viele Kleinigkeiten drin, äh, viele Ausstanzungen. Diese Sachen hier kann man alle ausstanzen äh, mit den Blüten. Es gibt viele, viele Kleinigkeiten. Man, es gibt noch so ein, ähm, ein Prä, eine Prägeform hier mit drin in den Framelets die hier im Hintergrund auch liegt. Das sieht alles total toll aus. Man muss das mögen. Und ich muss euch gestehen, ich mag es einfach nicht. Das ist einfach nicht mein Geschmack. Nichtsdestotrotz bin ich sehr, sehr sicher, es gibt ganz viele Leute, die das toll finden, die da viel mitmachen können. Ich finde die Sprüche hier drin super toll. Aber nur wegen der Sprüche würde ich es mir nicht anschaffen. Es gibt dazu ähm, ein Designpapier aus dem Nähkästchen. Es gibt Mini-Knöpfe. Es gibt Leinenfaden in Olivgrün und es gibt ein Farbkartonset und das Stempelset gestickt, nee, geschickt, gestickt, äh, plus die Framelets bilden ein äh, Produktpaket, wo man wieder 10% drauf bekommt. Ich werde mir das definitiv nicht anschaffen. Ich werde mir außerdem Leinenfaden in Olivgrün, weil ich den einfach sehr schön finde, werde ich mir aus äh, diesem Set nichts weiter bestellen, weil das ist einfach nicht mein Geschmack. Aber das ist das Gute daran. Jeder so, wie er möchte und immer nach seinem eigenen Geschmack. Und hier ist einfach mal eine Produktreihe dabei, die mir persönlich gar nicht gefällt. Ist aber ja nicht schlimm. So, gehen wir weiter. Ähm, englischer Text, äh, Florentine Filigree, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, das ist so ein bisschen eigen, sage ich mal. Es sind ähm, englische Sprüche mit drin, gut, sei es drum. Aber die Muster sind schon sehr speziell. Das Thin, die Thinned Form dazu ist echt witzig. Also das ist schon, das ist schon ein tolles Set. Ähm, man muss einen vernünftigen Anlass haben. Man muss die Muster mögen. Ich mag das. Ähm, 
Ob ich mir das bestellen werde, muss ich noch gucken. Noch habe ich es nicht. Ist es auf jeden Fall auf der Wunschliste drauf. Wir gucken mal. Das hier ist auch so ein Set. Eigentlich ist es raus, weil nur englische Sprüche. Damit hat sich das eigentlich für mich erledigt. Aber der Wunschbrunnen ist echt süß. Der sieht echt schön aus. Den kann man ganz toll kolorieren und da kann man dann natürlich auch einen anderen Spruch mit dran setzen, ist ja ganz klar. Das steht auf jeden Fall auf meiner Wunschliste und ich muss gucken, wenn ich Zeit finde, dann werde ich mir das auf jeden Fall noch bestellen, weil mit diesem Wunschbrunnen fallen mir spontan einfach viele Dinge ein, die ich damit machen könnte. Ich muss mal gucken. Ich finde es schön, auch die, die kleinen Spatzen dazu, die sind auch echt süß. Da kann man auch viel mit machen. Ich muss gucken. Na, wir werden sehen. Dann haben wir eine Männerreihe. Das ist ja immer so eine Sache. Wir haben immer unsere Schwierigkeiten äh, für Frauen oder Mädchen, fürs weibliche Geschlecht. Ist ganz schnell eine Karte mit Blumen und Schmetterlingen und zack und fertig. Bei den Männern sieht das ein bisschen schwieriger aus. Und so haben wir in diesem Jahr eine ganze Männerreihe. Nämlich in der Werkstatt. Impliziert nicht, dass Frauen nicht in die Werkstatt gehen, möchte ich damit mal sagen. Eine ehemalige Schulfreundin von mir ist auch mittlerweile Kfz-Meisterin. Also, ne? Aber überwiegend sind es halt die Männer, die in der Werkstatt hocken. Das ist nun mal so. Ähm, eine Produktreihe, das heißt, es gibt ein Stempelset. Es gibt äh, die Thinlets-Formen dazu, die echt schön sind. Also was mich sofort angesprungen hat, waren diese Zahnräder. Weil da kann man natürlich, je nachdem in welcher Farbe man das macht, ob man das ähm, ja zusammensetzt quasi aus unterschiedlichen Dingen äh, oder ob man das, ist das hier mit drin, das ist hier nicht mit drin, äh, ob man das einzelne, also ein großes nimmt oder viele kleine Zahnräder nimmt, finde ich sensationell für den Hintergrund. Da muss man dann auch gar nicht was von hier nehmen, da kann man auch äh, was anderes nehmen, äh, hat aber dann schon einen sehr männlichen Hintergrund. Ich finde das wirklich, wirklich schön, das passt sehr gut. Ähm, die Stempelsprüche hier drin finde ich auch super, äh, für einen echten Klassiker ist schon, ist schon witzig. Und äh, Du bist der Renner finde ich auch ziemlich lustig. <lacht> Und das muss man allerdings in Verbindung mit diesem Werkzeugkasten machen. Du bist nicht der Hammer, du bist der ganze Werkzeugkasten. Das ist schon echt witzig. Also den, das ist ein echt witziger Spruch. Da kann man ganz schnell ganz tolle, ziemlich witzige Männerkarten draus machen. Dazu gibt es ein Designpapier in 6x6. Ähm, relativ bunt, aber auch sehr viel in Schwarz, Weiß und Grau mit dabei. Es gibt ein Metallic-Geschenkband in Schwarz und Silber. Ich finde, das ist zum Beispiel auch etwas, das muss jetzt nicht zwingend hier mit rein. Das kann man auch überall anders verwenden, weil Schwarz und Silber, das sieht immer gut aus. Dann gibt es Metallaccessoires in der Werkstatt. Das sind einmal ein normaler Schlüssel und ein Werkzeugschlüssel. Ist bestimmt auch ganz witzig. Es gibt ein passendes Farbkartonset und das beides bildet zusammen natürlich wieder ein Produktpaket. Ähm... Mal gucken, was sich da draus so machen lässt. Hier muss ich sagen, bin ich auch von vornherein, ich bin raus. Äh, Angeln und das ist, glaube ich, da sind halt die englischen Sprüche drin. Das hat viel mit Angeln zu tun. Die, dazu gibt es äh, Thinlets-Formen, die auch alle irgendwie mit Fischen und Angeln zu tun haben. Ähm, ich glaube, da braucht man entweder jemanden, der angelt, oder das ist so ein amerikanisches Ding, ich habe keine Ahnung. Also da bin ich raus. Allerdings, wo ich überhaupt nicht raus bin, ist das hier. Das ist ein Hintergrundstempel, äh, Crackle Paint heißt das. Den habe ich schon in Aktion gesehen, weil damit habe ich eine Karte von einer Demonstratorin aus meinem Team bekommen, die den als Hintergrund gewählt hat. Sensationell, muss ich euch zeigen. Dann haben wir äh, Let It Ride. Ich muss sagen, ich finde die Zeichnungen der Pferde extrem gelungen. Schade, auch wieder ein englisches Set. Und ich glaube, äh, da muss man irgendwie Pferdeliebhaber haben, um dieses Set nehmen zu können. 
für mich ist es, für mich ganz persönlich ist es raus. Erstens habe ich keine Pferdeliebhaber in meinem Freundes- und Bekanntenkreis und zum Zweiten sind das halt englische Sprüche. Aber grundsätzlich, die Zeichnung finde ich wirklich, wirklich gelungen. Ähm, hier haben wir Seite an Seite. Ähm, diese Schleife, die hier mit drin ist, da gibt es ein, ähm, ein Framelit im Jahreshauptkatalog zu, äh, die Symbolschleife kann man hier dann gleich mit rausnehmen und wunderschöne Dinge mit kreieren. Grundsätzlich ist das, glaube ich, ein Set, was vielseitig ist. Man hat einerseits sehr viel natürlich mit Freundschaft, aber auch mit Partnerschaft, mit, wie nennt man das nicht, Verwandtschaft. Freundschaft, Partnerschaft, Verwandtschaft, weil Mutter und Kind, das kann man natürlich auch klasse zum Muttertag nehmen und entsprechend darum bauen. Ähm, ja, grundsätzlich auch wieder ein Kolorationsset. Das heißt, man muss diese Stempelabdrücke oder man sollte sie kolorieren, damit sie so richtig nach vorne kommen. Dann haben wir hier ähm, ein Set, was auch wieder ein Produktpaket bildet mit Liebe zum Detail. Und dazu gibt es die Zinnitzform Spitzendeckchen. Ich muss gestehen, ich bin nicht so ganz bei Spitze. Ähm, ich finde die Sprüche extrem schön, ähm, gerade diese, diese Komposition, sage ich mal, finde ich toll. Es gibt keine Worte dafür und dann hat man drei Möglichkeiten, wie leid es mir tut, wie gut du mir tust und wie viel du mir bedeutest. Das finde ich echt schön, das ist toll geschrieben, toll geschwungen. Das ist nicht so meins hier. Die hier, finde ich, da gibt es ein Frame dazu, die finde ich sensationell. Ach. Das mit den, mit den Thinlets, ich weiß noch nicht. Auf der einen Seite finde ich das gerade für den Hintergrund echt toll. Auf der anderen, ach, ich weiß noch nicht. Also das ist etwas, ich glaube, das, da muss ich mal ein Projekt mit sehen. Äh, nicht nur das, was ich hier im Katalog sehe, sondern da muss ich, glaube ich, mal ein Video mit sehen. Ich hoffe darauf, dass ähm, möglichst bald <lacht> ähm, englische, amerikanische oder auch deutsche andere Demonstratoren mal Projekte damit zeigen, damit ich da ein bisschen mehr Gefühl für kriege. Normalerweise klappt das sehr gut über einen Katalog, aber hier fehlt mir so die Verbindung zu. Aber die Sprüche sind halt echt toll. Na, mal gucken. Was haben wir noch? Wie ein Diamant. Das ist ein tolles Set, wenn es um... Ähm, Muttertag beispielsweise geht, da sind oder Freundschaft, Freundin, das ist ein reines Spruchset und das geht sehr stark in diese Richtung, das ist ganz toll. Hier unten haben wir ziemlich versteckt, was echt nicht auffällt, ich habe es auch erst glaube ich beim dritten Mal durchsehen gefunden, sowas hatten wir schon mal, das ist nämlich lasergeschnittenes Spezialpapier, ähm, vollendet filigran, das ist dieses ganz filigrane Papier, was man so wunderbar in den Hintergrund legen kann. Ähm, ich muss gestehen, bei meiner ersten Bestellung ist mir das durchgerutscht, aber das steht schon auf meiner Liste und wird mitbestellt, weil das ist einfach toll. Da kann man so, so schön mit arbeiten. Dann haben wir hier Tea Together. Tea Together gehört, wartet, dazu muss ich nochmal eben die Celebration Broschüre aufschlagen, zu den Framelits vom Teekränzchen. Die beiden Sets gehören eigentlich zusammen. Wenn ihr euch das hier kauft... Ähm, braucht ihr noch ein bisschen mehr, um das zu kriegen. <lacht> Aber ähm, wenn ihr eine etwas größere Bestellung habt, wo das mit drin ist, das heißt, euer Bestellwert muss mindestens 120 Euro sein. Äh, und wenn ihr das dann mit drin habt, dann sucht ihr euch das aus und dann habt ihr das zusammen. Das passt ganz hervorragend. Schade, dass die Sprüche hier in Englisch sind. Aber das ist, glaube ich, zu vernachlässigen, weil das Hauptaugenmerk liegt hier auf den Stempelabdrücken. Und jetzt muss ich euch gestehen, kommen äh, eigentlich alle Sets, entweder sind sie englisch oder so lala, aus meiner Sicht. Dieses Set hier, ich, ich weiß noch nicht, was ich damit anfangen soll. Ich finde die Idee eigentlich super witzig, Family and Friends, da was mit zu bauen. Ich, eigentlich finde ich es echt witzig, aber... Auch da habe ich noch nicht so richtig Verbindung zu. Ich glaube, auch da muss ich mal ein, zwei Projekte sehen und dann springt mich das wahrscheinlich an, weil ich bin dem überhaupt nicht abgeneigt. Ich finde es eine ganz witzige Idee, wenn ich mir hier so die, ähm, das, äh, 
ja, Beispielprojekt angucke, finde ich das echt witzig. Eventuell muss ich mir das auch einfach bestellen und einfach mal mitarbeiten, um dann festzustellen, super, ich weiß es noch nicht. Das hier ist nicht meins. Ähm, es sind englische Sprüche. Ich finde das mit der Arche, die Idee mit der Arche finde ich toll, aber ich mag die Art der Zeichnung nicht so gerne. Bin ich raus, ist aber nicht schlimm. Ähm, da wird es mit Sicherheit ganz, ganz viele Leute geben, die sagen, wie kommst du da jetzt drauf? Ist doch total toll. Über Geschmack lässt sich ja bekanntlich nicht streiten. Das hier finde ich eigentlich super, super, super süß. Und finde es total ätzend, dass die Sprüche auf Englisch sind. Ich kann mir das auch anderweitig zusammensuchen. Jetzt habe ich in meinem Bekannten- und Freundeskreis eigentlich keine Leute mehr, die Babys erwarten. Da kommen dann eher jetzt bald die Enkel. Oh Gott, ich bin alt. <lacht> aber nichtsdestotrotz, ähm, ja, ich glaube, ich werde es mir nicht bestellen, aber wer weiß. Ich, ich muss noch mal gucken. Äh, mit Babykarten oder Babysachen habe ich, glaube ich, noch nie irgendwas. Habe ich schon mal irgendwas mit Baby gemacht? Doch, ist aber schon ein bisschen her. Vielleicht bin ich auch einfach nicht der Typ dazu, mit solchen Dingen zu arbeiten. Ist ja auch total okay. Und äh, damit sind wir durch. Das war's. Auf der letzten Seite wird nochmal, äh, wie ich es anfangs schon berichtet habe, ähm, gezeigt. Hier steht immer Party ausrichten. Nochmal, es ist nicht abhängig von einer Party, sondern es ist abhängig von eurem Bestellumsatz. Und den könnt ihr auch alleine machen, wenn ihr online eine Bestellung aufgebt. Ähm, zu guter Letzt bleibt noch, bleiben noch zwei Dinge. Einmal... Wenn ihr Gastgeberin äh, Shoppingvorteile erhaltet, dann könnt ihr euch, wenn ihr denn wollt, das ist keine Pflicht, eins von den beiden ähm, Gastgeberin-Sets aussuchen. Diese Gastgeberin-Sets kann man nur und ausschließlich über die Shoppingvorteile erhalten. Die kann man nicht bestellen oder sich anderweitig kaufen, sondern wirklich nur über die Shoppingvorteile. Hier haben wir ein englisches Set. Ich finde so grundsätzlich, was da alles so drin ist, finde ich toll. Ich finde es halt doof, dass es Englisch ist. Da, da kann ich nichts mit anfangen. Aber das hier, einfach so, ist ein echt tolles Set. Das wurde uns auf dem äh, Onstage ähm, in, jetzt das letzte in Berlin vorgestellt. Äh, Produkte, äh, Projekte damit, nicht Produkte, Entschuldigung. Ähm, das war echt schön. Ich konnte es leider, können wir das in der Vororder uns nicht bestellen. Das kann ich jetzt erst mit der ersten regulären Bestellung bestellen und das werde ich auch tun. Und das ist das eine. Und das letzte, zu guter Letzt noch, die letzte Seite des Katalogs zeigt immer Produkte, die übernommen wurden, nämlich aus dem Herbst-Winter-Katalog. Ich werde euch eine Liste zur Verfügung stellen, beziehungsweise diese Liste ist uns von Stampin' Up! zur Verfügung gestellt worden, wo alle Produkte, die aus dem Herbst-Winter-Katalog übernommen werden, drin sind. Und ich werde auf meiner Homepage auch äh, gleichzeitig nochmal die Bilder dazu aufzeigen, weil diese Produkte sind momentan nirgendwo anders abgebildet. Sie sind halt im Herbst-Winter-Katalog, der aber keine Gültigkeit mehr hat, werden übernommen in den Jahreshauptkatalog. Und ähm, hier sind ein paar schon mal drauf, unter anderem zum Beispiel die Eisblüten oder natürlich Winterwald ist auch übernommen worden. So ein paar Sachen sind übernommen worden, aber noch ein paar mehr als hier drauf sind. Diese Liste findet ihr auf meiner Homepage, die ich euch gerade noch mal eben schnell sage. Die da lautet www.die-papiertante-nf.de ähm, Hier oben blende ich euch eine Infokarte ein, wo ihr direkt zu der Liste kommt mit den übernommenen Produkten. Und hier unten werde ich das auch nochmal verlinken. So, jetzt ist das Video doch deutlich länger geworden, als es werden sollte. Aber solche Kataloge, finde ich, verlangen einfach danach, vernünftig erklärt zu werden. Insbesondere für diejenigen, die halt den Katalog nicht haben. Wenn ihr einen Katalog haben möchtet, dann... Schreibt mir eine E-Mail, geht auf meine Homepage, dort ist eine direkte Kataloganforderung, ähm, wo ihr dann diese Kataloge kostenfrei bei mir anfordern könnt. Ähm, diese Kataloge könnt ihr euch aber auch online auf meiner Homepage anschauen, wenn ihr sagt, ach, ich brauche nicht unbedingt was Papieriges in den Händen, kann ich gar nicht nachvollziehen, ich finde... Kataloge, gerade Bastelkataloge, die muss man anfassen, da muss man kleine Text reinkleben können und so. Aber gut, jeder wie er möchte. Und äh, ja, dann würde ich sagen, 
werde ich mich jetzt mal äh, als nächstes an das nächste Video mit den ganzen Produkten wagen. Da muss ich noch ein bisschen was vorbereiten, sodass ich euch das vernünftig präsentieren kann. Und dann sehen wir uns im nächsten Video und dann geht es auch schon bald mit den ganzen Projekten, die aus diesen tollen neuen Produkten entstehen, los. Und auch da freue ich mich schon sehr drauf, wenn ich mitspielen kann. Ich würde sagen, erstmal bis dahin. Ciao, ciao!